Segur que ells, a part del gran recapte, i altres recaptes estan, segur que tenen a prop un lloc, que pot ser una parròquia, un centre de gravació de veïns, a on es fan recollides. Ho poden portar al banc, però és que clar, per una persona venim, segur, poden fer, si fan recollides d'empresa, promocionar recollides d'empresa, que llavors estic que ho fan entre tots i ho tenen recollit. Tot més, un quilo d'arròs és molt important, és segur que ells poden contribuir, si no truquen al banc de l'INES, que li dirà, però no està vostè de l'INES, es pot ajudar en això concret. I pel malbaratament, jo crec que és seguir aquests principis que ara anem dient tots, vigilar el que compres, el que coses a la nevera i el que deixes al pla. Fixes, 191, no? Era 191 voluntaris. Voluntari és un senyor que et quedeix un compromís que es compromet a que vindrà tants dies per setmana de les 9 a la 1 o el que sigui i el compleix, perquè si no això seria impossible d'organitzar. És una persona que et quedeix un compromís com que el banc es basa fonamentalment en el voluntariat i amb pocs assalariats són més els que es necessiten perquè algunes feines que els voluntaris per anar a coixis com portar una carretilla a un toro no ho poden fer i alguna persona com el cap de logística perquè té una experiència molt gran en aquests temes però la resta són voluntaris que com que hi ha el perfil normal és d'una persona jugada o prejubilada com que ara és jove i que vol seguir estant activa i ajudant els altres. I això cada vegada es dona més, perquè també hi ha més persones jubilades, però també perquè l'activitat jo crec que és un complement que tots necessitem. De fet, hi ha alguns llocs en què ara ja tenim coberts les necessitats, però sempre temes de magatzem o el podran avisar de dir, escolta, no, Ara no tenim això, però en funció del perfil, mira, fem aquesta cosa, que pot ser voluntari un cap de setmana, és a dir, trucant aquí, literalment, trucar al banc dels aliments. Que la millor també l'adreçarà amb una entitat, en les que tenim xarxa, i mira, aquí no, però allà fan falta voluntari, això i això. No li caduquen. Ho explico. No li caduquen perquè no hi ha temps. És a dir, ara ho he vist al banc d'aliments com no estava mai, per el tema de la gran recapta, per la rotació dels productes, és que carreguem 25.000 quilos cada dia, vull dir que la rotació dels productes és molt ràpida. El que nosaltres ja no agafem aliments caducats. Això nosaltres no ens repartim. Però si ens arriba uns aliments, uns iogurts, que li queden 7 dies o 5 dies, el banc té suficient logística com per dir, truca a unes entitats, escolta tu, que tinc una partida de iogurts, és a dir, amb un programa i un contacte és molt ràpids amb les entitats que tenen menys de social o que sigui, però no donem res que educar, perquè ja no ho deixem entrar. Bé, els llistats no són públics, però sí, n'hi ha de més compromès, però jo diria... Espera, eh, que ho podem contestar. Això jo diria que actualment tots els supermercats dels que han tractat, no hi ha cap supermercat, cap que no col·laborin al banc. Uns poden col·laborar més, més de tot, tots col·laboren. No diguem sols amb els grans recaptes, sinó amb el tema de les mermes, amb molts projectes. Els fons, els majoristes de fons porten congelats al banc dels aliments que els reparteix. I llavors els fons el que si nosaltres fem quan un forn diu això que a mi em sobrarà és contactar-lo amb una entitat benèfica que estigui al costat i que els ajuda. I llencem menys dels que ens pensem perquè els forns tot tenen els seus pobles. La majoria, que saben que al matí o a la tarda passen per allà, és com els mercats. Els mercats ajuden, però totes les parades de mercat tenen el seu poble. I això és bonic. Perquè tindrà aquells que van, bueno, sí, si no tal, tingui però en els cas dels fons és això, alguns ho porten aquí, si ve del Europaste, que sigui el fabricant que després els fons el que fan només és acabar el cuit però ho tenen congelat aquí sí que ens porten i sobretot aquest tràiler amb aquest senyor bastant d'això i quan venen ho repartim tot i que ja dic que el que fem en aquests casos és connectar el forn amb una entitat benèfica a prop i 
si ho reparteixen o l'entitat benèfica ja hi fan amb les persones. Aquí hi ha un programa Escoles, que no sé si us en han parlat, és un programa que un grup de voluntaris fa xerrades a les escoles. Aquest any ja s'ha fet a 200 escoles. L'escola li va bé, es fa en grup amb nanos de 12 fins a 17 anys, se'ls hi parla de la pobresa, de la pobresa alimentària, de la pobresa, de la situació, amb un powerpoint, i també del malbaratament, de com el malbaratament perjudica. Aquest tema, els nois són molt sensibles i molt comunicatius, és a dir, viuen molt en seguida aquest tema, per les preguntes que et fan. Llavors, en aquest programa Escoles fan un treball després i l'escola es dirigeix així i si volen en grups de 20, els més grans poden venir un dia aquí al banc a fer de voluntats, que no sé si n'heu vist algun ajudar. Nosaltres aquest programa d'escoles hi donem més importància pel tema formatiu que per el que recaptem, perquè després aquests nois fan de voluntaris per un dia i dins de la seva escola organitzen una recollida d'un tipus d'aliment, que sigui pràctic de posar, posen cartells, i això l'han els va recollir i ve aquí. Hem passat per aquesta via, m'hem recollit 95.000 quilos. Però el més important és la formació, i que són molt bons transmissors. És a dir, a les famílies, el que li diu el nano, home, no, que no podem llançar això, inclús amb el menjar de l'escola, perquè a vegades els sense explicar, els nens diuen, sí, sí, perquè jo els portaré abans ho vaig amagar, perquè no, perquè em posaven això que no m'agradava, és importantíssim i crec que un dia jo amb això soc optimista que aquest tema anirà canviant és a dir, la consciència que no es malbarata i que és important començar perquè saps quan formes la persona després has de canviar-ho però és important i crec que ens està donant resultat ens sembla